Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Somos Chilo y Ese. Y estuvimos cinco años viajando y viviendo en un motorhome que construimos Ay, nosotros mismos. A Chilo lo estamos formando en los mosquitos. Pero mal, ¿eh? Me tenía como cinco en el brazo. Bueno, pero eh, eso no es lo importante. Lo importante... Lo importante es que rifamos ese motorhome para ir a cumplir nuestro sueño de comprarnos un barco y ir a dar la vuelta al mundo. Así Uy, que... Uy, si está lleno de mosquitos. Quédense a ver esta aventura. Antes que nos morfen los mosquitos. Bienvenidos a este nuevo episodio. En la segunda temporada de nuestra vida. De nuestra vida, no del, del canal, de nuestra vida. Es verdad, porque en verdad sí, porque es un, es un momento súper bizarro en nuestra vida. De hecho, la primera temporada fueron 180 y pico episodios, o sea que fue una temporada extendida de, sí, de varios cinco años, años, cinco sí, años. Sí, sí. Imagínense este... que ahora viene una, viene una aventura que va a durar aproximadamente unos 10 años, calculamos. Nosotros preferimos pensar en más que en menos. Como todo nos suele fallar y salir mal y nunca podemos cumplir los tiempos que queremos y planeamos. Estamos aprendiendo a extender la, los plazos, digamos. Sí. Estamos en los últimos detalles antes de salir para el Caribe. Se viene el gran embarco, se viene este reality que estamos planificando con los chicos de Viajar Vale la Pena y los de Americando, junto con Navegando por el Globo y Petrapera. Ya habrán visto, estuvieron ya viendo los vivos. Así que esperamos que, que, nos, bueno, acompañen, que nos acompañen porque... porque va a estar buenísimo. Y empieza una nueva aventura. Cuando Chilo deje de matar al bichito, arrancamos con una nueva aventura. Hoy vamos a hacer dos actividades de alto riesgo. La primera es más riesgosa que la segunda, pero la segunda es más peligrosa que la primera. Quédense a verlo. Tenemos una novedad para mostrarles sí. muy fundamental. Qué momento, gente. Fue pedido por tanto, tantos de ustedes que estamos cumpliendo con nuestro deber. No, no es ningún deber, pero queríamos hacerlo. De verdad, hace rato lo queríamos hacer y nos alegra ver que del otro lado también hay tanta gente interesada en esto. Así que miren lo que tenemos finalmente para sacar a la venta. Chan, chan. <ríe> en nuestra tienda online. Tenemos las gorritas de Chesty. Están buenísimas. Así que... Tenemos nada. varios colores y varias... Bueno, un solo diseño, pero varios colores. Sí, El diseño sí, está sí. buenísimo. Bueno, nosotros nos encanta. Así que vamos a pero dejar vamos todo a en la tienda para que puedan ver y elegir su, su diseño y encargarlo al que quiera. Aparte, no solo gorritas, estamos haciendo un montón de cosas más que están buenísimas. Acá les dejamos el enlace para que después vayan a ver y vean todo lo que estamos armando para ustedes. Así que, véanlo. Chilo decidió jugarse como cada vez que hacemos un gran cambio en nuestra vida y se cortó el pelo, radicalmente. Y ahora nos vamos a enterar cómo le salió a Chiru al corte porque... Uh, mirá qué ganchera. <risa> bueno, nos va a contar Chris a dónde estamos yendo porque él es el culpable de todo esto. Estamos yendo a la Isla Martín García. Nada, Pero, es, nada de sorpresa, no, nada de vamos a hacer... Nada, no. Pero la nada es, del otro mundo, o sea, es interesante ir a la isla Martín García, por supuesto, ese que yo no conocemos, no hemos ido nunca, sí. pero lo curioso no es al lugar al que estamos yendo, sino cómo estamos ¿Cómo yendo. Estamos yendo? Bueno, supongo que ya adivinaron. Ellos dos son pasajeros, yo soy piloto y hay otro piloto que está en el hangar. Juliet, papá que ve. Bueno, gente, y esa es la novedad, que sí, sí, nuestro sí, amigo sí. se convirtió en piloto. Qué cosas más lindas, boludo. Qué locura, me encanta. <ríe> Qué lindo plan, ¿eh? Acá está nuestra nave. La de la izquierda, claramente. Chiquito. <risa> Pero suficiente. El tamaño no es importante. En definitiva, las avionetas son para piloto y pasajero. O sea, y nosotros somos dos. O sea, nos vamos en dos avionetas. Eh, nada, nada, nos vamos en dos avionetas a la Martín García. Tranqui. <risa> ¿Y cuál es la otra? ¿Aquella? ¿La JPQ? La, la, roja. la entro incógnita es por qué vamos con pochilas. Porque bueno, también el plan es pasar la noche ahí y volver mañana. Así que sí, <ríe> yo estoy re contenta. Está re divertido. ¿no? Exacto, tiene que ser una forma no tradicional, si no. Obvio, si no, no sería un Ya lleva a Chiru hacia el otro lado. Te pedimos porque nos vamos por separado. Chao. Ah, <ríe> bueno, suerte después vamos a la información ahí haciendo. Ya estamos haciendo las últimas preparaciones. No, ponerme las gafas nomás. Bueno, ahí vamos a la aventura. Bueno, en este vamos nosotros. Voy yo con Martín. Qué loco poder llevar un avión como si fuera un auto, empujarlo, ¿viste? Se ve que es ligano, ¿no? Sí, increíble que esta lata te lleve volando, ¿no? Pará, si no solo tenemos los parapentes. Sí. Increíble que eso te lleve volando. Deben ser 80, 90. Sí. ¿Estos? Sí. 
¿No? ¿No? ¿Más viejo? No, son más viejos. ¿En serio? Sí. Ay, no me quiero subir. <risa> Gracias por inspirarme tanta confianza, Cris. Están en filita. No, hay que ir a la conala. Hay que ir haciendo acro, así información, si no. <risa> Tuvimos la suerte de que el clima acompañó en todo momento. Aunque estaba algo ventoso, eso no era problema para nuestro vuelo. El viaje de apenas 30 minutos fue bastante tranquilo y lo mejor es que pudimos pilotear los aviones, al menos un poquito. No, ya quiero volar allá. El vuelo transcurrió por la zona del Delta y si bien la conocíamos bastante bien, porque varias veces habíamos navegado por ahí, incluso con nuestro kayak, solo nos faltaba recorrerlo desde el aire. Aunque no lo parezca, pilotear un avión es mucho más fácil de lo que uno creería. Claro que al momento del aterrizaje es cuando se ve la pericia del piloto. Mira, ah, ya estaba muy turbulento, boludo. Estaba re turbulento, boludo. Se nos funcionó el boludo. Se movió, se movió, pero bien. Ya al final, se movió para todo cuando le enganchaste, le enganchaste el pollo. Se movió lindo, eh. Bueno, son unos vamos y salvos. Los vamos los pibes. Un aterrizaje exitoso. Exitoso. No prolijo, pero exitoso. Es que no, estaba no, muy turbulento. Estaba claro. muy turbulento, ahora sí. El vuelo fue increíble, justo con la última luz del día. Ahora solo nos quedaba armar campamento para pasar la noche y comer algo. Chiru. ¿Qué puedes decir? ¿eh? Éxito. Casi aterrizo yo. Ah, te diste hasta acá. <risa> hasta el final. Agarraste toco, vos? Sí, hasta el final me agarró de vuelta. Yo Nosotros nos fuimos a la mierda. Nosotros nos fuimos a la mierda. Y me dijo, no, anda derecho acá y yo te dio y me dio instrucciones para la mierda. <risa> claro, yo estoy con el instructor, no, esa final, es la buena, esa es la ventaja. Es, eh, estuvo súper turbulento. Sí, sí. Yo, yo me movido, ahí sentió la deriva impresionante. Yo estaba boom, boom. No, no, que impresionante boom, la deriva. Yo cuando ahí me llegué, que llegando a la pista me di cuenta de lo que me derivaba el viento. Sí, mal. No, muy divertido. divertido. Qué, qué buen plan. No, pero es, no es tan difícil. Muy divertido, no, me Hay que hacer curso. O sea, mucho más sencillo de lo que pensaba. Así sigue esta aventura. ¿Qué me, ¿Qué me dicen de tener un amigo piloto? No me digan que no está buenísimo. Siempre quise tener un amigo piloto. Como nunca tuve uno. Como nunca te convertiste en él. Claro. Para nosotros. Qué buena onda estos edificios abandonados, ¿qué tal? ¿Qué habrá sido todo esto, no? Antes. Es, es re histórico, no se los vamos a contar todavía, se los vamos a contar mañana mañana para que haya más luz. Pero es re histórico este lugar. No porque no lo sepamos, sino porque queremos decírselo mañana. No, aparte tenemos que averiguar tal cual. Pero <risa> nada, esta isla en verdad acá, como se dice cuando mandan, fletan a los políticos, presos políticos, eh, los exiliaban, creo que exiliaban acá ¿Ah, sí? a presos políticos, así grosos. Pero no estoy tan segura, voy a averiguar. Por lo pronto vamos a buscar dónde pasar la noche. Trajimos las carpas. Lugar hay, por todos lados hay lugar, como se ve. Hay muchos, muchos mosquitos. Nos pusimos off a mansalva, pero no es suficiente. Esto anticipa una noche llena de mosquitos. Ah, la cara, me están picando. Qué buena onda el lugar, tiene una casita. Está buenísimo. Acá con el solís. Allá está Argentina. O sea, esto también es Argentina, pero en verdad ya estamos en territorio uruguayo, o sea, según la línea divisoria, ¿no? Clave argentino en Uruguay, en, claro. en aguas uruguayas. Claro, exacto. Es un, una isla argentina en territorio uruguayo.
masculino, ¿no? Sí, ¿no? A punto de arrancar la cena, la, el festejo en realidad, la cena festejo. Sí, el festejo ha llegado vivos e invictos a, a tierra. Con los pilotos. ¿Cuánta fe, cuánta fe que nos tenían? No, tenemos toda la fe, si no, no estaríamos acá. Sí. O si no me quiero comprar un avión. Ya estoy mirando aviones, mira, ya estoy mirando aviones. ¿Se acuerdan que les dijimos que después de dar la vuelta al mundo en barco, por él hacíamos un avión? Si pasan muchas este cosas. Quiero, este quiero yo, yo quiero este. Tienen que pasar muchas cosas como irnos muy bien en YouTube primero. Pero bueno, okay. nunca nada se descarta. ¿Qué decís? Se cae hasta las patas, son la que Cris, ¿dónde estamos? Filma sí. esto, por Varias favor. Veces. Mira, Cris quiere mostrar todos los fantasmas y espíritus que van a salir ahora de la tumba. Es que no se en la cámara no van a salir. No oh, parecen en la cámara, pero no salen en la realidad. Acercate, acercate. Típico de película, ¿sabes? En la cámara se ven después y no les dicen la realidad. Pero no podés pasar por arriba la lápida, no sé si respetó. Existen varias teorías acerca del origen de estas cruces torcidas. Algunos dicen que son tumbas pertenecientes a grupos sectarios o esotéricos o que marcan la parte de la población que fallece de fiebre amarilla. Otras aluden a que fueron traidores a la patria o murieron ahogados en intento de fuga. Si bien se desconoce el origen, no deja de ser llamativo. Estamos buscando acá algún lugar para, para, para acampar, para armar la carpa. Buenas noches, gente. Buenas noches, gente agotado. Se puede caminar toda la isla hasta las dos y media de la mañana. Será esta mañana. Con esta musiquita de fondo de los chicos, tanto grande y tal. Buenos días, gente. Arranca un nuevo ¿Qué día. Y tenemos que, arra tengo que rajar. Tenemos que rajar porque nos quedamos dormidos. Tenemos que te volver los aviones. <risa> Vamos. Acá dormimos al lado de estos cañones. Hay cuatro cañones, dos más allá. Muy loco este lugar. Les voy a mostrar un poquito. Está muy buena la isla. Esta isla conserva edificaciones de estilo arquitectónico antiguo que le dan un encanto especial. Se pueden ver por todos lados construcciones de época. Martín García tiene una rica historia que se remonta a la época colonial. Durante diferentes periodos, la isla ha sido utilizada con fines militares y como prisión. Hay edificaciones históricas que se pueden visitar, como el antiguo hospital, el faro y las casas de época. En esta isla habitan solamente 200 personas, así que es muy tranquila. Al estar alejada de la vida urbana, la isla ofrece un ambiente tranquilo y relajado. Es un lugar ideal para disfrutar de la paz y la serenidad. Además de llegar en avión, también se puede llegar a través de distintas excursiones en barco. El más común es desde Tigre. Hay un montón de construcciones abandonadas en toda la isla. Me encantó, me encantó esta isla. Me imagino viniendo acá de chica con un grupo de amigos metiéndose a explorar todos los lugares abandonados y es muy divertido. Acá obviamente descargaban con la vía de tren. Es una caldera. Esta vía que viene desde el puerto, desde allá, desde el muelle, desde la punta de la isla. Está increíble la luz, viste los rayos que entran a través de los árboles en las casas viejas. Que parece a Anchor Wat. Bueno, muy bien versión. Y tocó la hora de volvernos al avión y volvernos a San Fernando. Toda una aventura, muy divertido. Haciendo todos los chequeos pertinentes para despegar. Muy divertido esto de venir a dos aviones. Bueno, y con ese enrocamos, hicimos cambio de avión y de piloto. ¿Estás? Durante la vuelta intercambiamos aviones. Yo viajaba con Martín y Chiru con Chris. Esta vez tuve la oportunidad de pilotear el avión de principio a fin. Es por esto que no aparece ninguna filmación desde mi lado.
Nos llamó mucho la atención esos círculos perfectos, que son como islas. Es común verlas y se forman en todo el delta. Antes de aterrizar había bastante congestionamiento, por lo que desde la torre de control nos hicieron dar varias vueltas. Finalmente tocamos tierra firme y después de un vuelo espectacular nos dirigimos hacia el hangar. Gente, esto ha sido un éxito y esto ha sido una aventura más para, para el Chess Team. Estuvo <risa> <risa> intensa esa vuelta, ¿eh? no sabe el <risa> tráfico que hay, <risa> la cantidad de indicaciones que llegaban de la torre de control a los miles de aviones que están acá saliendo, aterrizando, dando vueltas y uno tiene que estar súper atento, obviamente no yo, pero en este caso Chris, el piloto. <risa> Atento a sus indicaciones, que nos tenemos que quedar sobrevolando el área bastante tiempo hasta que nos den permiso de aterrizaje y bueno, nada, los chicos todavía ni siquiera aterrizaron, imagínense el tiempo que, que hay que hacer de, en, en vuelo, ¿no? Qué linda movida, gente, no saben lo que disfrutamos de esto. Increíble lo divertido que fue este vuelo. Mientras Chero y Chris dejaban el avión, nosotros nos fuimos con Martín a cargar combustible. Así quedaron nuestras caras de felicidad después de la aventura que vivimos hoy, todavía no lo podemos creer. Espectacular. Fue, fue una locura, eh. Me dejaron, tuve mi primer vuelo prácticamente completo eh, con un instructor al lado, ¿no? Claro, porque claro. Martín es instructor, así que nos en fue dando el... instrucción a la ida un poco a mí, yo sí. también fui piloteando. En el avión. Y hice la destrucción y todo justo para aterrizar. Nada, yo, es... yo hice todo desde el despegue hasta el aterrizaje. Sí, no, 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 increíble. Estamos y el vuelo, ¿no? Obviamente el vuelo y todo. O sea, creo, creo que ya nos terminamos de convencer que después de dar la vuelta al mundo en barco la no queremos ir a la avioneta. No sé cómo vamos a hacer, todo lo demás después veremos. Va a pasar dentro de muchos años eso, así que la próxima, la va a ser como nuestro avión. plan de retiro. No importa, bueno. eso hay que seguir soñando. Después veremos, pero bueno, el, el plan ya está. Ya hay tenemos, que poner fecha. Ya tenemos plan C, eso 2035, es importante. primero de enero de 2035 arranca un nuevo, una, una nueva vuelta una nueva marco. temporada la temporada 3 la temporada 3 de <risa> claro. la temporada más larga asociamos nosotros ah. ¿no? un buen cierre para esta etapa de Buenos Aires que no fue todo estrés sino fue todo trámite y complicaciones sino que también tuvo sus cosas muy muy lindas y esta yo creo que corona todas las, las eh, la frutilla eh, de, sí, la la de la torta total y cual. Estamos en la cuenta regresiva con un quilombo tremendo, tenemos que ver dónde ubicamos todo eso, todo aquello. Salí muy oscuro. Que creíamos que nosotros éramos medio minimalistas, que teníamos pocas cosas, que viajábamos livianos, que no nos interesaba, no, estamos llenos de cosas, es mentira, uno va acumulando, no se da cuenta. Hasta en una camioneta teníamos una cantidad de cosas acumuladas. Increíble, increíble todo lo que entraba en esa camioneta. Pero bueno. Para viajar, o sea, todo esto lo vamos a dejar acá, nosotros ahora que nos vamos a a buscar el barco y toda esa cuestión, ¿con qué nos vamos? Con estas dos mochilas nomás. Todo aquello son cosas que regalamos, todo eso lo estamos regalando. Tenemos un quilombo interesante. Se regala, se regala, algunas cosas de esas se guardan. Y bueno, y nuestros amados equipos, estos de alguna manera van a llegar al barco. Explícame cómo terminamos. Todo esto. ¿Cómo terminamos con todo que esto? De alguna manera. ¿Y cómo entraba esto en la camioneta? Es la no otra sé, pregunta. No entraba, porque teníamos un gran sí. porcentaje. No, y todo, lo, y todo lo que regalamos, no saben todo lo que regalamos en estos días de que estamos acá y vendimos también y bueno, y rifamos, ni les cuento. Así que no, no sé, bueno, así todo, estamos llenos de cosas. Hay que achicarse más. Sí, hay que seguir achicando, no tuvimos tiempo, si no hubiésemos la verdad es que Hola. regalado y vendido todo. Pero Eso bueno. que de estas cosas, ropa, tenemos un bolsito Nada, así. Sí, sí, la mayoría son cosas de, de equipo deportivo. Sí. Ojalá algún día podamos ves? llevar al barco. Que tengo cancelado el vuelo que tengo programado para el día 28. Estoy viajando desde Buenos Aires, Argentina, hasta Panamá. Bueno, la situación es la siguiente. Nos acaba de llegar un mail de Copa que dice su vuelo ha sido cancelado, como se lee ahí. Lo cual nos complicaría un poquito la logística. Un poquito este gran embarco se va a la mierda. Por lo menos para nosotros. Pues sí, porque parece que no le cancelaron a nadie más. Volamos todos con Copa Airlines. 
pero en distintos horarios y distintos días, distintos vuelos, así que nada, estamos viendo que si podemos ver, hablar con ver. alguien. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, ¿usted sabe a qué se debe el, esta cancelación del vuelo? Nos han dicho que es por protestas que van a haber. Ah, por protestas, que serán protestas en el aeropuerto. 14.41, el sí. 29 de febrero. Bárbaro. Menos mal que se pudo resolver entonces. No, gra gracias a usted. Que tenga buen día. Bueno, gente, eso pasó. Eh, nosotros teníamos vuelo para el 28, el, justo el 28, paro de eh, aeronáuticos en Ezeiza, entonces se armó un quilombo, esto salió en las noticias, o por lo menos salió estos días, que lo iban a hacer, y bueno, nada, nos llegó un mail de Copa eh, informándonos que justamente nuestro vuelo había sido suspendido, ha sido cancelado, así que bueno, nada, peligraba todo el viaje, pero nada, hablando con la gente de Copa, nos lo pasaron un día, por suerte lo sacamos un día antes y teníamos margen de un día, en vez de ir volar el 28 y estar un día recorriendo Panamá, vamos a volar el 29 y llegar con todos al final, así que porque creo que todos los chicos llegan también a la noche, así que nos vamos a terminar juntando todos ahí en el aeropuerto. <risa> en, la, en la vueltita que íbamos a dar por Panamá, no la vamos a dar, vamos a ir directamente al barco el día siguiente. No pasa nada, de última iremos a Panamá más tarde. Lo importante acá es que el proyecto sigue en curso, sigue en pie y nos vamos a Gran Embarco. Nos vemos allá. Aquí no saben en nuestro último día en Buenos Aires qué es lo que estamos yendo a buscar. Esto, algunos lo anticiparon, pero ahora en un ratito se van a estar enterando. Miren todo lo que tenemos acá. Muchas cositas, muchas... La presentación Mucha de ropa. esto, Pame, Mira. se lució. Hay dos cosas muy importantes. Una, no sé cuál es más importante. <ríe> bueno, una es muy especial para nosotros porque son las remeras de eh, nuestra tienda. Las remeras que nos hicimos del Chess Team son, en verdad, nuestro uniforme. Nosotros siempre pensamos en hacernos un uniforme para el barco. Cuando tuviéramos nuestro barco, es algo que tenemos proyectado hace mucho tiempo. Finalmente se está por dar ese momento, así que todavía no tenemos el barco, pero tenemos el uniforme. Nosotros siempre nos adelantamos un paso. No tenemos barco, pero tenemos uniforme. Bien. Así que hicimos un montón de remeras porque hicimos distintos diseños, distintos modelos. Les vamos a mostrar algunos. Pero sacá algunos, eh, sacalo, sacalo. Chico, sacalo. Nos hizo Pame de, con Rumbo al Alba, que ella hace todas estas cosas para así, de merchandising para viajeros. Así que miren lo que es. Esta es una, que esta no es de uniforme, esta es de... Ese es el uniforme náutico, sí. el chestín. Las van a ver, vamos a resumir esto porque si no se hace muy largo. Tenemos varios diseños, varios colores, eh, que nos las van a ver puestas porque vamos a usar. En realidad estamos llevando casi nada de ropa, nuestra ropa va a ser esta. Esta sí es el uniforme. Esta, esta está buenísima. Bueno, todas están buenísimas en realidad. Hasta buzo tenemos. Tenemos hasta buzo, qué calidad, tenemos de todo. Un así con capucha y cierre, que está buenísimo. ¿Y qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Eh, están las tuyas, en verdad. Están las mías, las mías tienen Ellas, mucha... Hay, hay un diseño que hicimos nosotros especial, que está muy bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta mucho. Edición y, limitada. Y el punto es que hicimos una sola para Ezequiel y no me hizo una para mí, me tendría que haber hecho una para mí. Pero bueno, para no repetir los diseños. Esa está muy buena, me encanta. Adventure Team, esa. <risa> Bueno, nada, estamos emocionadas, ¿viste? Cuando uno va, cuando los chicos van a comprar. Bueno, y aparte de eso, tenemos otra novedad. Tenemos sí. todas estas remeras de Chess Team, pero también tenemos las remeras de. De Gran Embarco. De Gran Embarco, mira. Mirá lo pero que esta es bien una presentación. La presentación, porque obviamente le voy a llevar, es una para cada uno, para cada tripulante. Las saquemos las nuestras, saquemos las nuestras. Las vamos a llevar todas nosotros. El tema es que yo ya desarmé la mía. A ver. Sí, Miren lo que sí, es la presentación sí. que hizo Pame, una genia. O sea, ella hace estas cosas, así que ustedes le pueden encargar también a ella. <risa> le vamos a dejar acá el enlace de su página. Le pueden encargar estas cosas a ella para, para hacer también, si alguien quiere tener... Bien atadito ahí para el nuevo Cisal. Ropa personalizada, merchandising, lo que sea. Miren lo que es, estos bolsitos con la presentación, un amor. Bueno, aparte, yo ya lo sé porque ya estoy espiando la mía. Miren un regalito. Miren ah, viene con regalito. Sí, sí. Es una, ¿Ah? una virome con una libreta. Anotador, oh. bitácora de viaje, gran embarco. Está buenísima. Y mira la remera, la presentación, por Dios, qué amor. Y la oh, remera mira, mira, de eh. gran Esta. embarco, gente. Y con el nombre perfecto. Y atrás el logo. Esa. Están buenísimas. Bueno, buenísimo. Vamos a estar ahí todos. Así que este, todos con su uniforme de gran embarco. Todos uniformados. Y estas también las pueden comprar ustedes. Abrimos una tienda para gran embarco, eh, que lo pueden también ver acá. 
Y también pueden comprar su remera de Gran Embarco. ¿Qué me dicen? La que se vende en la tienda es sin nombre. Dice Gran Embarco, adelante y atrás. Atrás tiene el logo en grande y adelante dice Gran Embarco. Ah, es verdad. Está bueno. Sin sí, mal no me acuerdo. Pero se pueden fijar ahí en la tienda, lo van a ver. Pero sí, es así. Bueno, está buenísima. Así que los chicos, mañana cuando les encu nos encontremos con los chicos, ah, se caen. todo esto se van a morir. ¡Qué amor! Me da todos los detalles. Y un sticker de Gran Embarco. Mira, bueno, este lo, vamos, pensaron, lo podemos dejar pegado en el sí, sí. sol de mayo. ¿no? Pensaron en todo, está buenísimo. El sticker este me encantó. Estamos, estamos con indumentaria, estamos con ropa, estamos uniformados y bueno, listo. Todo para el Caribe, todo está dado. Nos vemos en el Caribe. Nos vemos en el Caribe, vamos. Ahí va. Ya estamos listos. Chicos, se está disponiendo la mochila. Ya estamos, con nuestro, con nuestro uniforme y con todo. Pero sí. debería mostrarlo, pero... Este es el mío. Ahí está, mirá. Está oh, bueno. Esto está, está a punto de cambiar nuestra vida, gente, para siempre. Es re loco. Este es un... ¿Qué vamos a decir? Un gran momento de nuestra vida. Nos estamos yendo a vivir un barco. Todavía no tenemos el barco, pero bueno. <risa> Nos estamos yendo al Caribe a buscar nuestro barco. Así que, nada. Todo puede cambiar entre medio. Pueden pasar millones de cosas, pero el plan es ese. A partir de ahora es navegar. Pensar que esto es todo, todo lo que necesitamos en nuestra vida en este momento, es todo lo que nos llevamos. Estas son todas nuestras pertenencias y con esto vamos a vivir. Esta es nuestra casa, vamos a vivir durante no sé cuánto tiempo con esto. Cambiamos Chemobi por <ríe> dos mochilas. No sé, por un año, no sé, nos estamos llevando como para un año todo esto. Viajar liviano, fundamental. Bueno, bueno no está tan liviana <ríe> la, la cuestión. Pesa, ¿eh? Ya superamos todas las instancias regulatorias. Nos queda subir al avión. Y, pero previo a eso vamos a desayunar, porque hoy salimos tan al palo que no, no desayunamos. Y encontrarnos con Silly well, ¿no? Obviamente que ellos están acá también. Ah, obviamente no, no es obvio, pero... Parte importante de la tripulación se encuentra en este momento en el aeropuerto, Parte. lo que es muy importante que hayan llegado. Y acá nos estamos encontrando con parte de la tripulación. Con parte muy importante, bueno, ya lo dijimos, pero... Eh. Mira, joda, Mano, qué look, eh. Mira. Joda, no, 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 no. Un poquito distinto que el otro día cuando fuimos a la isla Martín García, pero ya estamos en el avión despegando. Nos vamos a la aventura. Nos no, vamos directo al Caribe. Directo a navegar, gente. Estamos preparando para trabajar. Tenemos un tremendo café porque tenemos que trabajar. Tenemos que terminar este video, gente. Si no, mañana ustedes no lo ven. O sea, hoy. Y yo voy a aprovechar a llevarle esto a los chicos. Para ver. Acá armamos nuestro estudio aéreo, nuestra oficina móvil. Nosotros estamos tranquilos del vuelo. Llegamos a Panamá, estamos en migraciones acá con los capitanes y allá, no puedo señalar mucho cuando se puede hacer esto acá, están Felipe José ya haciendo migraciones, a ver si los dejaron pasar, sí, los dejaron pasar, vamos, dos adentro. Arribando al encuentro del resto de la tripulación. No, ya están todos, faltan los chiles, faltan los chiles. Muy importante que lleguen los chiles, la p madre. Sí. Fundamental, fundamental. Fundamental, fundamental porque si no... Tenemos regalitos. ¡Qué tremendo! ¡Qué encuentro, eh! ¡Qué reencuentro! Tenemos regalitos para todos, viene en la bolsa. Ahora ya repartimos los regalitos. Sí. ¿Es regalo? ¿Es regalo? ¿Es regalo? No, esto es una regalo. ¡Cintia! La buena noticia es que llegaron los chefs. No, no, esto es una genialidad, gente, alquilamos una minivan Mirá. para todos, o sea, esto es un viaje de egresados. Esto es un viaje de egresados. Es el viaje de grande. Quilombo. Quilombo. Llegamos al hotel y... Uy. ¿Y nos van a dar el aire? Sí. 
Okay. 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 Sorry. 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 Ya me venía la cara a palos. Acá tenemos. Estamos en una habitación compartida entre todos. Así que imagínense lo viaje de esos que es esto, ¿no? ¿Por qué se ríe? Me están cargando porque yo dije sorry. Pero ¿por qué se ríe? Acá nosotros jurábamos que estábamos en un viaje de egresados, pero nuestros amigos chilenos dicen que es un viaje de jubilados, sí, sí, nos, mataron. Bien, no, no. nos mataron, nos mataron, pero bueno, no deja de ser un viaje divertidísimo, lo vamos a pasar re bien, así que acompáñenos, acompáñenos en este, en este viaje de gran embarco.